जोवीस हर्बल फेस वॉश पपाया एक्सट्रैक्ट सुडन ग्लो नेचुरली அன்னைக்கு நான் கண்ணம் பழுக்க கொடுத்தது பத்தல ஒன்னு குடுக்கட்டுமா அந்த பாய் வர்க்கட்டும் புருஷ பொண்டாட்டி வீட் ஏறி வந்து குடும்பத்தை கெடுக்கலாம்னு பாக்குறீங்களா ஓங்கி அரியிறதுக்குள்ள ஓடி போடுங்க ஏய் என்ன நான் நின்னு இருக்க வீட்ட விட்டு வெளிய போ இல்ல கழுத்த புடிச்சு வெளிய தள்ளுவேன் இப்ப போ போறீங்களா இல்லையா போங்க நினைக்கிறேன் <laughs> 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 கார்த்திக் அஞ்சலி என்ன நினைச்சாலும் எனக்கு கவலை இல்ல ஆனா நீ எப்படி என்ன சந்தேகப்படலாம் எதாவது பண்றதுக்கு எப்படியாவது ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்காதுன்னு அழிஞ்சுகிட்டு இருக்கா ஆனா எங்களுக்கு அப்படி ஒரு வாய்ப்பு கையில கிடைச்சிருந்தோம் அஞ்சலியா மன்னிச்சிருக்கோம் நல்லது எதுன்னு இனிமேலாவது நீ கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோ கௌதம் நல்ல வேலை நீ சிசிடிவி கேமராவை வச்சு இலக்கியாவை காப்பாத்திட்ட இந்த ஐடியா உனக்கு எப்படி வந்தது ஜானோ நான் ஓம் புள்ள ஜானோ அஞ்சலி இந்த வீட்டுக்குள்ள வந்தா என்னெல்லாம் நடக்கும்னு எனக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அதனாலதான் நான் உஷாராயிட்டேன் சின்ன புள்ள மருமகளை காப்பாத்திட்ட நல்லதான் நல்ல வேலை தப்பிச்ச எனக்கு உன் கைய அறுத்துக்கிற அளவுக்கு நீ மோசமானவளா என்னால நம்ப முடியல நான் லவ் பண்ண அஞ்சலி இப்படி இல்லையே ஒருவேளை இப்பதான் எப்படியா இல்ல எப்பவுமே இப்படிதானா சொல்லு அப்ப அண்ணன் சொல்ற மாதிரி இலக்கிய அண்ணியே இந்த வீட்டை விட்டு விரட்டணுங்கிறதுக்காக தான் வந்தியா நீ அப்ப எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி நீ என்ன கெட்டவளா இல்ல கார்த்திக் உன் பேச்ச கேட்டுட்டு போய் இப்ப நான் அசிங்கப்பட்டு நிக்கிறேன் இந்த மாதிரி இன்னும் என்னென்ன பண்ணி வச்சிருக்க நீ அப்ப பால்ல தூக்கு மாத்திரை கலந்ததுலயும் அண்ணி குற்றவாளி இல்லையா அதையும் நீ தான் செஞ்சியா கார்த்திக் என்ன பேசுறீங்க வேற எப்படி பேச சொல்ற ஆ கை அறுத்துக்கிட்டு இப்ப அண்ணி எதுக்கு மாட்டி விட்ட அதுக்கு பதில் சொல்லி பண்ணி அது வந்து ஆரம்பத்துல இருந்து எமன எல்லாரும் வெறுப்பா இருந்தாங்க நம்ம கார்த்திக் கூட எடுக்க வரல நம்மள யாருமே மதிக்கல ஒரு கட்டத்துல இலக்கியா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நைட்ல பிரச்சனை பண்ணி நம்மள பிரிக்க பார்த்தா அத்தைய ஐஸ் வச்சு இந்த வீட்டோட நிர்வாக பொறுப்பை எல்லாம் வாங்கிட்டா பத்தாததுக்கு எல்லாரும் கௌதம் மாமா பேச்சே கேக்குறாங்க உங்களை யாருமே மதிக்கிறது இல்ல அதுக்கு பழி வாங்க தான் நான் இப்படி பண்ணிட்டேன் இத நான் நம்ப சொல்றியா கார்த்திக் நான் சத்தியமா சொல்றேன் நீங்க ஆபீஸ் போய்டுறீங்க இங்க என்ன நடக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா யாருமே என் கூட பேச மாட்டேங்கறாங்க சாத்தியான் கூட கேட்க மாட்டேங்கறாங்க வீட்ட மதிக்காம போனவனோட பொண்டாட்டின இலக்கு என்ன இலக்கறமா பாக்குறா எனக்கு எப்படி இருக்கும் 
இந்த வீட்ல கௌதம் அம்மா மதிக்கிற மாதிரி ஏன் புருஷனையும் மதிக்கணும்னு நான் எதிர்பார்க்கறது தப்பா இங்க பாருங்க நீங்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம மேல ஒரு சின்ன குண்டோசை குத்துனாலே நம்மளால தாங்கிக்க முடியாது நான் கத்தியால கையெழுத்துக்கிட்டேன் எதுக்கு இதனால எப்படி எல்லாம் நான் காயப்பட்டிருப்பேன் நீங்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நான் சொல்றத நம்புங்க கார்த்திக் ஒரு தடவை இலக்கிய என்கிட்ட என்ன சொன்னா தெரியுமா உன்னை கார்த்திகிட்ட வந்து பிரிக்கிறேன்னு சவால் விட்டா அவ நம்மள மதிக்கலங்கற கோபத்துல தான் நான் இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டேன் நீ என்ன சொன்னாலும் என் மனசு சமாதானம் ஆக மாட்டேங்குது பிளீஸ் கார்த்திக் உங்க மேல இருக்கிற அன்புல தான் அப்படி எல்லாம் செஞ்சேன் எல்லாரும் உங்களை கேலி கிண்டல் பண்றாங்க அவங்க முன்னாடி நீங்க ஜெயிக்கணும்னு தான் நான் இலக்கியவ மாட்டி விட்டேன் இங்க பாரு நீ என்ன காரணம் சொன்னாலும் இப்ப அதை அவங்க நம்பணும்ல எப்படி நான் அவங்க மூஞ்சில முழிப்பேன் அவங்க உன்ன பத்தி என்னென்ன சொன்னாங்களோ அதத்தான் நீ பண்ணிருக்க அது ஒண்ணு போதுமே இனி என்ன நடந்தாலும் அஞ்சலி மோசமானவ நான் தான் முன்னாடியே சொன்னேன்னு சொல்லுவாங்க இப்ப அதுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்லுவேன் எதையோ செஞ்சு எப்படியோ என் மானத்தை வாங்கிட்டேன் நான் எப்படிதான் இந்த வீட்டுல கௌரவமா இருக்க போறேன்னு தெரியல கார்த்திக் தான் என் பலமே அவன் என் பேச்ச கேப்பான முழுசா நம்பிதான் இலக்கி அவன் இங்க இருந்து துரத்தவே பிளான் பண்ண ஆனா இந்த கார்த்திக் என்ன நம்பாம இப்படி என்னையும் அடிக்க வந்துட்டானே அந்த கௌதம் வேற கேமரா வச்சிருப்பான் பிளான் எல்லாம் இப்படி சொதப்புனு நான் நினைக்கவே இல்ல கடைசியில என் கையை அறுத்துட்டதுதான் மிச்சம் என்னோட <laughs> 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 நினைக்கவே பயமா இருக்கு கரெக்ட் டைம்ல அவங்க மூஞ்சில கரிய பூசிட்டீங்க என் பொண்டாட்டி கொண்டுனா நான் சும்மா இருக்க முடியுமா ஆனா கொஞ்ச நேரத்துல என் செல்லத்துக்கு மோலாம் வாடி போயிருச்சு இன்ன அஞ்சலி என் மேல போட்டது சாதாரணமான பழியா ஆனா நான் ஆடி போயிட்டேன் இன்னும் கொஞ்ச நேரம் விட்டிருந்தா என்ன எல்லாரும் கொலகாரினே முடிவு பண்ணிருப்பாங்க ஆத்தாடி டக்குனு கத்தி எடுத்து கைய கிழிச்சிட்டா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல சுதாரிக்கிறதுக்குள்ள எல்லாமே கை மீறி போயிருச்சு விட்டா என்ன கொண்டு போய் ஜெயில போட்டுருப்பாங்க போல இருக்கு அப்படி எல்லாம் நடக்க நான் விட்டுருவனா குதிக்கிற வரைக்கும் குதிக்கட்டும் நானும் காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் கடைசில சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ காட்டنا வந்து மொத்த பேரும் அடங்கிட்டாங்க சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் இருக்குன்னு முதல்லயே சொல்லிருந்தா எனக்கு டென்ஷன் குறஞ்சிருக்கும்ல அது சொன்னதா நீ ரிலாக்ஸ் ஆயிருப்பியே அடுத்த தடவை இந்த மாதிரி நடக்கும்போது நான் வந்து காப்பாத்த முடியுமா இனிமே நீ கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும்ல அதுக்காக தான் நான் விட்டு புடிச்சேன் ஓ அப்படியா அதுக்கு இன்னொரு ஸ்பெஷல் காரணமும் இருக்கு அது என்ன அது thrill எல்லாம் ஈஸியா வேலைய முடிச்சிருந்தா இப்ப நீ எனக்கு முத்தம் கொடுத்துருப்பியா மல்டி டைமென்ஷனல் யோசிக்கணும்டி என் பொண்டாட்டி பா புத்திசாலி புருஷன்தான் எல்லா பக்கமும் சிக்ஸ்ர் அடிக்கிறீங்க ம் எப்படியோ அந்த அஞ்சலி சதியில இருந்து நான் தப்பிச்சிட்டேன் கார்த்திக் கூட இப்ப அஞ்சலி பத்தி புரிஞ்சிருக்கும் நீங்க மட்டும் இல்லனா கைய கிழிச்ச காரணத்துக்காக அந்த அஞ்சலி என்ன வீட்டை விட்டு அனுப்பிர்பா போட்ட சவாலையும் ஜெயிச்சிர்பா சரி நீங்க ஜூஸ் குடிங்க வாடா ஏ நீ குடுத்த முத்தத்திலே பாதி வயிறு நிறைஞ்சு போச்சு அப்ப மீதி வயிறுக்கு இன்னொரு முத்தம் குடுப்பல அத வச்சு ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் நான் முத்தம் குடுக்குறேன்னு சொல்லவே இல்லையே முத முத்தம் சொல்லிட்டா குடுத்த நான் இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் எத்தனை முத்தம் என்னால தருவேன் நோ லிமிட்ஸ் அன்லிமிட்டெட் முத்தம் என்ன என்னங்க பாக்குற இல்ல நம்ம ரூம்லயும் சிசிடிவி கேமரா இருக்கும் முன்னாடி உன்னால் நிக்க முடியல அசிங்கமா இருக்கா 
அந்த வீடியோவை உன்கிட்ட மட்டும்தான் காட்டி உன்னை வான் பண்ணலான்னு பார்த்தேன் ஆனா எப்போ என் எதிரி எஸ் எஸ் கேவை கூட்டிட்டு வந்து எங்க முன்னாடி சீன் போட்டியோ அப்பவே நீ பண்ண சீனை எல்லார்கிட்டையும் காட்டுறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஏதோ கார்த்திக் கல்யாணம் பண்ண தைரியத்துல குதிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னு பார்த்தா அந்த எஸ் எஸ் கே இருக்கிற தைரியத்துல இலக்கிய மேல கொலைப்பழி போட பாக்குறியா நான் மனுஷனா இருக்கிறதுனாலதான் நீ இப்போ உயிரோட இருக்க இந்த பாரு எப்போ இப்படியே இருப்பான்லாம் நினைக்காத இதோட நிறுத்திக்கோ ஹம் இனிமே இலக்கியாவை இன்சல்ட் பண்றது அவர் ரூட்ல கிராஸ் பண்றதுன்னு இருந்த நடந்திருந்தது <laughs> நிச்சயமா தெரியும் ஏதோ இலக்க மேல இருக்கிற கோவத்துல சின்ன சின்ன தப்ப பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு பார்த்தா அவனுக்கு அப்பதான் நான் ஒரு முடிவு பண்ண நீ உன் சுயநலத்துக்காக எது வேணாலும் செய்யற உன்ன கையும் குளவுமா பிடிக்கணும்னா அதுக்கு சாட்சி வேணும் அப்பவே வீட்டுல எல்லா இடத்துலயும் சிசிடிவி கேமரா பிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் நான் நினைச்ச மாதிரியே நீயே உன் புத்தியை காட்டி நீயே மாட்டிக்கிட்ட ஆனா நான் நினைச்சிருந்தா பிரேக்க கட் பண்ண மெக்கானிக்க வச்சு உன்னை ஜெயில தூக்கி போட ரொம்ப நேரம் ஆகாது ஆனா அதுக்கப்புறம் உன் வாழ்க்கை என்ன ஆகும்னு ஒரு நிமிஷம் நினைச்சு பாரு இது வரைக்கும் உன் பேச்சை கேட்டுக்கிட்டு இருக்க கார்த்தி உன்னை செருப்பால் அடிச்சு துரத்திருப்பான் அப்புறம் நீ ஏமாத்தி கட்டிக்கிட்ட தாலியையும் தூக்கி போட வேண்டியதா இருக்கும் ஊரே உன்னை அசிங்கமா பேச ஆரம்பிச்சிருக்கும் குள முயற்சிக்கு தண்டனை வாங்கி ஜெயில கிடந்திருப்பேன் வெளியே வந்தா உங்க அப்பா வீட்டுக்குள்ளே விட மாட்டார் உன்னை சோத்துக்கு பிச்சை எடுக்கணும் எப்படி வசதி இந்த பாரு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ சதி பண்ணி கார்த்திக்க ஏமாத்தி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட அப்புறம் இந்த வீட்டுக்கு இப்ப மருமகளாவும் ஆயிட்ட கூறுகட்ட புத்திக்கு இந்த வாழ்க்கை ஒரு குருட்ட அதிர்ஷ்டமா கிடைச்சிருக்கு கார்த்திக் நல்ல பையன் உனக்கு புருஷனா கிடைச்சிருக்கான் அதை ஒழுங்கா காப்பாத்திக்கும் இல்ல பழையபடி இலக்கிய துரத்துறேன் நீங்க ஏதாவது சதி பண்ணிக்கிட்டு இருந்த இலக்கிய துரத்தணும்னு மட்டும் நினைச்ச என் மறுபக்கத்தை நீ பார்க்க வேண்டியதா இருக்கும் ஜாக்கிரத யாரையும் தொந்தரவு பண்ணாம இந்த வீட்டுல சந்தோஷமா இருந்துக்கோ இல்ல உன காப்பாத்த யாரும் வரமாட்டாங்க இலக்க மேல ஒரு சின்ன கீரல் பட்டாலும் உன் உடம்புல ஒரு சொட்டு ரத்தம் இருக்காது பாத்துக்கோ இதான் உனக்கு பைனல் வார்னிங் இதோட உன் சேட்டை எல்லாம் மூட்டை கட்டி வச்சுக்கோ உன் விஷயத்துல நான் இன்னும் முழுசா இறங்கவே இல்ல அப்படி இறங்குன தாங்க மாட்டேன் அட்டிச்சன் நேரத்துல வந்தா சம்பிரதாயம் கூட மறந்து போயிடுது பாரு சரி 
சொல்லுமா என்ன எவ்வளவு தூரம் என் பையனை நான் பார்க்க வந்தேன் எந்த பையன் என்ன ஜோசிரி இப்படி கேக்குறீங்க நான் பெத்த பையன் கௌதம பாக்கணும் கௌதமா உனக்கு எப்படி அவன் பேர் தெரியும் நான் ஆசிரமத்துக்கு போயிருந்தேன் அங்க சொன்னாங்க அப்போ அவன் எங்க வளர்றான்னு என் ஃப்ரெண்டு ஜானிக்கு தான் அவனை வளர்க்கறான்னு தெரியும் ஜோசிரே அப்போ நீ ஜானகி வீட்டுக்கு போனியா இல்ல இல்ல அது விஷயமா உங்களை பார்த்துட்டு போலான்னு தான் வந்தேன் இப்போ இதெல்லாம் எதுக்கு நீ தேடி பிடிச்சி தெரிஞ்சுக்கிற முப்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீ என்ன பண்ண போற உன் உள்நோக்கம் தான் என்ன பெத்ததே போதும் கடமை முடிஞ்சிடுச்சுன்னு நீ பாட்டுக்கு போயிட்ட குழந்தை எடுத்துட்டு போன ஜானகி அம்மா அவனை பெத்ததாவே நினைச்சு வளர்த்துட்டாங்க அவங்க உங்க வாழ்க்கையை அவங்க அவங்க வாழ ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இப்ப எதுக்கு நீ தேவையில்லாம வந்து எல்லாரையும் குழப்பிக்கிட்டு இருக்க அது வந்து ஜோசிரையா அதெல்லாம் எதுவும் வேண்டாம்மா கௌதம பாக்கணுங்கிற ஆசை இதோட விட்டுரு நீ ஐயா நான் கௌதம பாத்துட்டேயா என்ன சொல்ற நீ செய்யறது தப்புன்னு உனக்கே தெரியலையா கௌதமோட பெத்த அம்மா நீதான தெரிஞ்சா அவங்க குடும்பத்துக்குள்ள பிரச்சனை வந்துடாது குழப்பம் ஏற்படாது கௌதமுக்கு ஒரு தம்பி தங்கச்சி இருக்காங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை இருக்கு திடீர்னு நீ வந்து கௌதம் என் பிள்ளைன்னு சொன்னா அந்த குடும்பத்துல என்ன ஆகும்னு யோசிச்சு பாத்தியா இது நியாயமா நீங்க சொல்றது நியாயம்தான் நான் செய்யறது நியாயம் இல்லதான் உடஞ்சிட்டேன் கட்டுப்படுத்த முடியல என்ன மகனா நினைச்சுக்கோங்க நாம சொன்னா அந்த நொடியே என்னோட அத்தனை நியாய தர்மங்களும் அப்படியே விழுந்து நொறுங்கிருச்சிங்கயா பெத்த பிள்ளையோட வாழணுங்கிற ஆசை வந்துருச்சியா உன் பிள்ளையோட வாழணுமா இது தப்பு இல்லையா தப்புன்னு மனசு சொன்னாலும் பெத்த பாசம் கேட்க மாட்டேங்கே என் வாழ்க்கை என் கையை விட்டு போயிடுச்சுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தப்ப எனக்குன்னு ஒரு உறவு இருக்குன்னு தெரிஞ்சா எனக்கு எப்படி இருக்கும் என் கடைசி காலத்துல நான் என் பையன் கூட இருக்கணும் ஐயா அதுக்கு ஏதாவது செய்யுங்க ஐயா எதுவும் செய்ய முடியாதும்மா ஜானகி உன் விதையை கொண்டு போய் அதை விருட்சமாக்கி பெருசாக்கி சோலையாக்கிட்டாங்க இப்ப நீ உன் பிள்ளைய வந்து கேட்டா ஜானகி உசிரியே விட்டுற மாட்டாங்க எல்லாத்தையும் விட நீ கௌதம நினைச்சு பாரு ஜானகி தன்னோட பெத்த அம்மா இல்லங்கிறது தெரிஞ்சா அவன் உடஞ்சு போயிட மாட்டான் சந்தோஷமா இருக்கிற குடும்பத்தை அழிச்சிடாத அப்படி செய்யற மாதிரி இருந்தா நேரா ஜானகியோட வீட்டுக்கே போயிருப்பேன் ஐயா எல்லாம் தெரிஞ்சதுனாலதான் நான் உங்களை பார்க்கவே வந்தையா 
குழந்தையிலிருந்து ஜானகி தான் வளர்த்தா கௌதம் அவளுக்கு தான் சொந்தம் நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா பெத்த பாவத்துக்கு மேலையும் கொஞ்சம் கருண காட்டுங்கன்னு சொல்ற நான் கௌதம் கூட இருக்கணும்யா நான் பண்ண தப்புக்கு அவன் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும்யா அவனை என் மடையில படுக்க வச்சு தூங்க வைக்கணும் அவனுக்கு வாய்க்கு ருசியா இந்த கையால சமைச்சு போடணும் மருமக பெரும் சந்தோஷமா இருக்கணும் என் பிள்ளைகிட்ட இருந்து என்ன பிரிச்சிங்கன்னா நான் சேர்த்துருவையா சரிகமா டிவி ஷோ தமிழ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ